puisqu'on va parler de biofertilisants et de biocontrôle. Donc c'est euh, Guillaume Bécart qui nous fait la présentation. Et oui, je dois me présenter. Guillaume Bécart, euh, professeur de biologie à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et je travaille dans un laboratoire qui s'intéresse aux sciences végétales. Donc le, le titre est un peu présomptueux parce que je ne suis pas euh, agronome, je ne suis pas agroécologue encore moins. Euh, je vais juste vous donner quelques flashs de, de recherche que nous faisons en biologie dans des laboratoires de Toulouse avec cet euh, objectif ultime peut-être d'essayer de, de développer des techniques d'agriculture de, durable avec euh, donc deux préoccupations euh, essayer de limiter les intrants chimiques et euh, et les fertilisants euh, également chimiques. Alors, je ne vais pas passer très longtemps sur ces considérations, on en a déjà beaucoup entendu parler ce matin. Les défis du, du 21e siècle, c'est une croissance de notre population mondiale, c'est une euh, diminution des surfaces euh, cultivables par habitant. Et dans un contexte euh, difficile, avec euh, des problèmes d'eau qu'on aura à gérer, euh, une baisse de la biodiversité, euh, très certainement, on le, on le voit déjà, euh, des, des maladies émergentes qui, qui seront euh, probablement liées à des changements climatiques. Et puis, euh, un problème aussi euh, sous-jacent, permanent, euh, des, des sources d'énergie de, pour faire euh, tourner notre agriculture. Alors, euh, ça c'est une manière très, très simplifiée de euh, rappeler les différents secteurs d'innovation principaux euh, sur lesquels s'est appuyée la Révolution verte à la deuxième moitié du XXe siècle. Donc on, on se doute bien que pour euh, relever ces, ces défis, euh, on aura à pousser les curseurs sur ces différents secteurs d'innovation. Il y a d'autres secteurs, on a entendu parler d'imagerie, de, de, euh, télédétection, robotique, etc. Et il y en a un qu'on qu ne voudra probablement pas pousser tellement plus loin que... Euh, disons ce qu'on en a fait jusqu'à présent, euh, c'est celui de la chimie et donc de l'utilisation des, des pesticides et des engrais chimiques. Donc l'idée c'est de euh, vous donner des, des flashs sur quelques stratégies alternatives. <coughs> Premièrement, pour essayer de réduire euh, l'utilisation des pesticides de synthèse. Alors, je ne suis pas un, un grand spécialiste de cette question-là, mais je me suis documenté auprès de collègues dans mon environnement proche qui travaille sur ces aspects-là. Euh, donc c'est un secteur, euh, le biocontrôle, dont on a déjà entendu parler ce matin, qui est en, en très forte croissance, même si euh, en matière de protection des cultures, il ne représente que 5%. Euh, D'ailleurs, il y a une... ça fait partie des priorité, une des cinq euh, premières priorités du plan agriculture innovation qui a été lancé en 2015 par le ministère et qui fait l'objet euh, depuis euh, cette année d'un consortium de recherche public privé qui a été euh, à l'initiative de l'INRA en particulier et dont l'objectif d'ici 2025 sera de faire passer euh, les approches de biocontrôle de 5 à 25% dans les protections des cultures. Mais donc, euh, il y a une forte pression de nos citoyens sur ces approches-là pour qu'on les développe. On estime que ça donnera peut-être lieu à des développements de produits plus rapides que dans le cadre, que dans le cadre des produits chimiques. On, on espère, bien entendu, que ça puisse diminuer les résidus et euh, on espère aussi que ça puisse apporter des, des solutions pour l'agriculture biologique. Alors, en quoi ça consiste Très brièvement... Euh, il s'agit finalement d'exploiter, de, par exemple, des micro-organismes qui pourraient avoir des activités insecticides, herbicides, fongicides, ou qui pourraient euh, stimuler les réactions de défense, donc euh, ce qu'on appelle des substances de protection des plantes. Euh, C'est un secteur euh, en biologie des plantes, en phytopathologie, qui a fait d'énormes progrès ces dernières années. Et on comprend beaucoup mieux comment les plantes se défendent naturellement contre les maladies, donc on veut exploiter ça. Dans certains cas, on, on essaiera d'isoler des substances naturelles euh, issues de toutes sortes de matériaux biologiques différents. 
y compris les micro-organismes euh, qui avaient déjà démontré des propriétés euh, intéressantes, ces substances naturelles peuvent venir d'algues de, 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 marines, d'invertébrés, de, de, de micro-organismes quand même très souvent, ou, ou provenir d'autres plantes. Donc là, j'ai cité des exemples à chaque fois. L'idée est également, euh, pour lutter contre les insectes, d'utiliser... Euh, ce qu'on appelle donc des, des, des macro-organismes, très souvent d'autres insectes prédateurs, des insectes euh, ravageurs, et on en a aussi entendu parler ce matin. Alors ces, ces stratégies-là ne euh, sont, sont pas récentes, hein, mais euh, se développent de plus en plus. Et également euh, ce qu'on appelle les médiateurs chimiques, donc là c'est l'exploitation c'est basé sur des, des recherches très pointues qui euh, sont capables d'identifier par quelles molécules certains insectes euh, communiquent dans leur, euh, les mâles avec les femelles, les femelles avec les mâles, et on crée des confusions sexuelles qui, fait que, euh, euh, qui font qu'on peut maîtriser, mieux contrôler certaines populations, reproductions d'insectes euh, euh, ravageurs. Il y a aussi des substances... Euh, par exemple, émises par les plantes qui peuvent, en certains cas, attirer ou euh, repousser certains insectes qu'on qu souhaite également exploiter. Alors, le, la situation est assez euh, favorable actuellement euh, du point de vue des, des connaissances évidemment fondamentales qui progressent dans tous ces domaines-là. J'évoquais euh, euh, ces progrès que l'on fait sur le système immunitaire des plantes hein, qui... Euh, à bien des égards, ressemble tout à fait à celui qu'on a chez les animaux, chez l'homme, du point de vue de ce qu'on appelle l'immunité innée, ou basale, on dit chez les végétaux, mais ce sont exactement les mêmes mécanismes, on, 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 on ne s'y attendait pas du tout alors, lorsque on travaillait en phytopathologie il y a, il y a encore quelques années. Alors, le, je disais que la situation était très favorable du fait qu'il y a une, une, une espèce de concordance de, de situation. D'une part, les laboratoires euh, constituent des, euh, des collections de plus en plus grandes d'extraits naturels de plantes ou d'autres organismes. Il y a des, des mycothèques ou des, des banques de, de micro-organismes divers qui, qui euh, sont constituées de plus en plus. Euh, la recherche fondamentale conduit vers des, des, des molécules candidates et on a euh, un peu, grâce aux technologies euh, dont on vient de parler, des systèmes donc, de criblage au débit euh, qui permettent euh, d'aller plus loin dans l'identification des, des candidats des, et également on profite de toutes ces technologies euh, dont on dispose à peu près maintenant dans toutes les, les grandes villes universitaires de France pour euh, euh, par exemple, euh, caractériser, caractériser des micro-organismes par la génomique qui ont des propriétés intéressantes, caractériser par métabolomique des molécules qui pourraient euh, donc avoir des propriétés de contrôle, etc. Donc les systèmes rapporteurs aussi se, se deviennent de plus en plus sophistiqués. On peut s'intéresser aux gènes de défense, impliquer dans l'immunité euh, des plantes. On peut, euh... Alors c'est... Ces perspectives intéressent de plus en plus une, une, une large communauté, y compris les grosses firmes euh, euh, agrochimiques qui, met, qui investissent énormément dans ces directions. Je voudrais maintenant euh, passer au, au, aux pistes que nous poursuivons pour essayer de réduire les engrais chimiques. Et euh, du coup, j'en viens directement à parler de de ces micro-organismes, certains champignons microscopiques du sol, qu'on appelle les champignons mycorhiziens arbusculaires, qui ont euh, accompagné l'évolution des plantes euh, depuis l'origine des plantes terrestres, donc depuis plus de 450 millions d'années. Et euh, ces micro-organismes intéressent énormément une très large communauté internationale, car euh, aujourd'hui encore, dans toutes les lignées vertes, les, toutes les branches de la lignée verte, euh, la plupart des plantes en situation naturelle vivent en symbiose avec ces organismes. Alors, ils ont cette... Euh, je vais faire un, un bref descriptif de, de la symbiose mycorhizienne arbuscule. Euh, donc, le champignon colonise les racines donc, de la plupart des plantes terrestres. Euh, vous voyez ici des, des structures 
intracellulaires très ramifiés qu'on appelle des arbuscules. Et donc si on prend par hasard, on, on sort une plante par hasard de à peu près n'importe quel sol, d'à peu près n'importe quel écosystème, on, on fait une coloration, on verra ces, ces structures-là typiques avec ici en, en plus gros ce qu'on appelle donc l'arbuscule, donc c'est une surface, une surface d'échange, une structure fongique intracellulaire dans une cellule de racine. Et, et c'est à cet endroit que s'opèrent la plupart des échanges entre les deux partenaires. Alors depuis ces structures intraracinaires, le champignon développe un mycélium dans le sol, ce qui lui permet, euh, que vous, vous voyez ici dans une boîte de pétri, qui lui permet d'aller euh, recruter, d'aller euh, ex exploiter toutes les ressources hydriques et minérales présentes dans le sol, mais euh, dans un volume de sol que les, le système racinaire n'aurait pas été capable d'aller euh, explorer lui-même. Donc évidemment, le, le système euh, fongique ici le, euh, permet donc une meilleure exploration euh, des ressources et, et transloque ensuite ces éléments euh, dans la plante qui à son tour doit quand même payer un prix et fournit euh, des produits de la photosynthèse aux, aux micro-organismes. Donc il faut comprendre que ce n'est pas du tout une, une histoire anecdotique, ça concerne la plupart des plantes terrestres et les plantes en tirent un bénéfice considérable pour leur nutrition. Donc vous allez le voir par exemple euh, dans, 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 dans un moment. Ici je vous, je vous décris euh, ce qui a constitué un verrou technologique pendant des années et qu'on commence euh, modestement à, à, à surmonter. Il se trouve que ces micro-organismes qui vivent avec les plantes depuis plus de 450 millions d'années ont perdu euh, une capacité à, à, à se développer euh, tout seul, donc on ne sait pas les cultiver en culture pure. Donc pour les cultiver, on devait utiliser des plantes euh, porteuses, des plantes hautes. Mais euh, depuis quelques années, une technologie permet d'utiliser des bioréacteurs en conditions in vitro pour cultiver le champignon non plus avec une plante entière, mais avec des racines qu'on cultive indéfiniment sur le milieu synthétique. Donc cette technologie, elle a été développée dans trois entreprises, euh, initialement par une société euh, canadienne au Québec, Premier Tech, en Inde aussi, au Tata Research Institute, et puis plus récemment une entreprise toulousaine Agronutrition. Donc il n'y a à ma connaissance que trois euh, entreprises dans le monde qui maîtrisent cette technologie, qui permet donc de produire en quantité semi-industrielle, bientôt industrielle, euh, l'inoculum mycorhizien. Ici, vous avez un effet euh, net euh, observé dans une vieille expérience euh, réalisée à l'INRA de Dijon sur deux parcelles euh, stéri préalablement stérilisées. Vous avez ici euh, la parcelle de droite qui a été inoculée avec un inoculum mycorhizien et on voit que sur plusieurs euh, espèces d'intérêt économique, on voit une croissance bien plus grande du côté inoculé. Donc, le, 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 ce, ce type d'observation, évidemment, a motivé toutes les recherches que l'on fait aujourd'hui pour exploiter cette symbiose. Et depuis très peu de temps maintenant, on commence à avoir les premières utilisations au champ sur des superficies non, non négligeables, quand même, euh, au Canada, euh, sur des culture comme celle que je liste ici, et c'est euh, un peu un exploit, c'est un peu euh, ce qu'on espérait tous depuis, depuis des années et des années, qu'effectivement que, que, qu cette symbiose naturelle, qui réalise des services écologiques très importants depuis, depuis le début de l'évolution des plantes terrestres, puisse enfin un jour être utilisée en agriculture. Alors, je ne vais pas vous fatiguer avec euh, euh, ma biologie, mais c'est juste pour faire un, un, un petit euh, descriptif de ce que nous étudions dans les laboratoires. On s'intéresse au, au dialogue moléculaire, les, aux signaux chimiques euh, qui sont euh, échangés entre les, les pa deux partenaires. Donc ça c'est la racine, ici c'est le champignon. Et on, on, on s'intéresse à tout ce processus qui permet d'arriver aux fameux arbuscules. Alors on a, on a justement découvert ces signaux principaux là qui s'échangent entre les deux partenaires ces dernières années. Vous allez voir pourquoi je vous en parle dans, dans quelques minutes. Bon, il s'agit de, des strigolactones produits par les plantes. 
et qui permettent aux champignons de percevoir la présence d'une plante haute. On a aussi découvert par la même occasion que c'était une nouvelle classe de plantes d'hormones végétales. Et puis les facteurs mi qui eux sont euh, en réponse produits par le champignon et qui ont cette structure euh, bizarroïde pour la plupart d'entre vous, une, un petit morceau de chitine avec des substitutions et une chaîne grasse qu'on appelle un lipokito-oligosaccharide. Je, 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 vous comprendrez pourquoi je vous donne ces détails euh, a priori inutiles. Euh, et il se trouve que, encore plus inutile peut-être en, en première analyse, il se trouve que euh, énormément de laboratoires dans le monde, et, et à Toulouse en particulier, sont intéressés à comprendre comment la plante décide de lancer un programme de mycorhisation en réponse au signal fongique, les facteurs mic. Et, et voici en, en, une, en une seule image euh, le fruit d'années euh, et d'années de travail par des dizaines de biologistes. Voilà qu'on s'amuse. C'est toute la cascade d'événements moléculaires qui vont déclencher euh, une activation d'un certain nombre de gènes qui participent au programme de, de mycorhisation. Donc, sans transition, mais vous verrez qu'on retrouvera ce schéma dans un, dans un instant. Sans transition, je voudrais aussi vous parler d'une autre symbiose, évidemment, qui intéresse aussi depuis très longtemps les biologistes. Euh, C'est celle qu'on a même déjà évoquée aussi ce matin, celle entre les légumineuses et les bactéries rhizobia qui fixent l'azote de l'air et qui euh, déclenche, lorsqu'une racine de légumineuse est en présence de ces bactéries, cela déclenche euh, des, des excroissances ici, des formations de ce qu'on appelle des nodules, qui sont euh, à l'intérieur desquels donc, les, les bactéries euh, se, se nichent et prolifèrent et, et vont euh, fixer l'azote de l'air pour le transformer en ammoniaque. Du coup, ces plantes légumineuses, comme vous le savez, sont des, des plantes qui n'ont pas besoin d'engrais azotés et c'est ce qu'on rêverait de, de prévoir pour euh, pas seulement les légumineuses, mais toutes les plantes de grande culture comme les céréales. Eh bien, justement, là, on a un exemple classique, souvent rencontré avec le soja, parce que le soja est une plante endémique asiatique, ce qui veut dire que quand on veut, la, on veut cultiver cette plante-là en Amérique ou en Europe, les bonnes bactéries qui s'associent avec le soja ne sont pas présentes. Donc, c'est typiquement une culture de légumineuses qu'on associe souvent avec des bactéries, le Bradyrhizobium japonicum, qui est le, la bonne bactérie qui réalise la, la, la fixation d'azote. Et donc, ici, on voit une, une parcelle non inoculée avec la bactérie, ici, une parcelle inoculée avec la bactérie. Donc, ça, ça donne euh, ici, de façon frappante, un exemple d'utilisation d'un micro-organisme pour favoriser la, la nutrition minérale d'une plante. Mais, il y a bien plus longtemps, il y a plus de 25 ans maintenant, euh, des équipes de Toulouse, à, à l'INRA de Toulouse, ont, avaient démontré donc, que les bactéries rhizobium, pour déclencher chez la plante légumineuse la formation de nodules, devaient euh, émettre un signal qu'on a appelé le facteur node, et qui est aussi un lipokito-oligosaccharide, c'est-à-dire une molécule extrêmement proche des facteurs mic. Ici donc produit par les bactéries rhizobium, ici produit par les champignons mycorhiziens. Donc cette découverte assez récente euh, nous a conforté dans euh, l'idée qu'on avait trouvé une molécule d'intérêt, donc euh, ces fameux LCO, si vous allez sur Google, vous pouvez en savoir plus sur la technologie LCO pour l'hypokito-oligosaccharine. Effectivement, euh, il y a une utilisation directe de ces recherches euh, très fondamentales au champ, puisqu'une une entreprise américaine, euh, il y a 6-7 ans maintenant, a eu l'idée de, euh, en même temps qu'on inocule le sol avec les, les bonnes bactéries, on, on peut associer à ces bactéries du facteur node et obtenir des rendements améliorés de diverses légumineuses. Et ce qui est absolument... Euh, Enfin, surprenant probablement quand on, 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 on se rappelle le, le, les centaines de kilos à l'hectare qu'il faut d'engrais de, 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 azotés. Ce qui est absolument étonnant, c'est qu'on obtient ces effets-là 
avec l'équivalent de 0,1 mg par hectare de la molécule euh, facteur non. Et, et en fait, aujourd'hui, c'est même une utilisation euh, avec des doses plus faibles. Donc on est, en, on est là dans une, un cas de rupture euh, technologique, à mon sens, on n'a jamais vu dans, dans l'histoire de l'agriculture qu'une molécule aussi active et à des doses aussi faibles puisse avoir des effets euh, sur les rendements. Alors cette entreprise du coup est américaine qui a exploité du brevet euh, des licences euh, INRA a depuis été rachetée par EMD Crop Science qui a ensuite revendu lorsqu'on a découvert les facteurs euh, MIC qui, qui a été revendu à Novozim qui a, depuis a fait alliance avec euh, Monsanto qui est en passe d'être racheté par euh, les Bayer Crop Science. Bon. Donc, euh, on ne maîtrise pas toutes ces choses-là quand on, on collabore avec une petite entreprise américaine euh, initialement. Eh bien, euh, revoilà mon horrible schéma de tout à l'heure euh, qui décrivait la voie de signalisation déclenchée par les facteurs MIC pour euh, euh, déclencher la mycorhisation. C'est une voie de signalisation qui est très très ancienne. Et on a donc découvert, et ça a été une très très grande surprise dans notre communauté, que, au fond, la nodulation, euh, qui est apparue beaucoup plus récemment, c'est une symbiose euh, très jeune, si j'ose dire, 65 millions d'années, c'est rien, euh, et bien dérive directement de la symbiose mycorhizienne. C'est-à-dire que toute, tout, tous ces acteurs moléculaires, toute cette boîte à outils moléculaires, en fait a été exploité pour l'évolution de la nodulation chez les légumineuses il y a 65 millions d'années. Je vous le refais pour que vous en soyez bien persuadés. Ça, c'est la voie mic, ça, c'est la voie node. Et à peu de choses près, ces deux voies sont euh, identiques. On appelle ça la voie symbiotique commune. Euh, cette euh, découverte-là est pour nous très importante, parce que ça veut dire que Bien au-delà des légumineuses, même des plantes comme des céréales, et au fond, la majorité des plantes terrestres sont en fait prédisposées à la nodulation. Bon, ça, c'était quelque chose qui était totalement euh, inattendu. On, on, et c'est sur ce raisonnement qu'aujourd'hui, un, un groupe, un consortium international auquel euh, quatre laboratoires, dont trois à Toulouse, participent, qui est piloté par... Euh, le John Innes Center à Norwich, en Angleterre. C'est un projet qui est fondé par la fondation Bill et Melinda Gates et qui vise à, euh, grâce aux, aux énormes progrès euh, qu'apporte la biologie de synthèse, la biologie synthétique, qui vise à euh, faire en sorte que les, les céréales, comme par exemple le maïs, puissent interagir avec des bactéries rhizobiomes. On n'en est pas encore au, au rêve d'obtenir de, des céréales fixatrices d'azote, mais c'est clairement dans cette direction que ce consortium va, va travailler. Donc voilà le, le, disons une illustration de ce que des recherches fondamentales faites par des biologistes dans des laboratoires, euh, ben, une, une illustration donc de, des, des, des retombées qui pourraient un, un jour euh, apparaître euh, pour, pour diminuer l'utilisation des engrais azotés, y compris euh, sur des cultures comme les céréales. Voilà, je vais terminer avec, euh, pour remercier tous les, enfin, partie des acteurs qui ont participé aux travaux que je vous ai présentés, et qui sont très nombreux et qui ne sont même pas euh, complets ici. Voilà, je vous remercie.